তাহলে এখানে আমি এটা লিখছি এ ও বি ও ত্রিভুজ এ ও ডি এ এ বি সমান এ ডি যেহেতু এ বি সি ডি একটি রম্বস এবং রম্বসের চারটি বাহু সমান অতএব এটা আর এটা সমান হবে তারপরে বি ও সমান ও ডি বি ও সমান ও ডি আমরা কোথা থেকে পেয়েছি এটা আমরা ওই যে এক নং যে সমাধানটা করেছিলাম এই যে আমরা এক নং সমস্যার সমাধানটা করেছিলাম সেখান থেকে আমরা কি পেলাম বি ও সমান ও ডি অর্থাৎ এখন দেখা যাচ্ছে যে এই যে এই এই ত্রিভুজটির বি ও বাহু এবং ওই ত্রিভুজটির ও ডি বাহু এক সমান তারপরে এ ও সমান এ ও কিভাবে এ ও সমান এ ও সেটা হলো যে এই ত্রিভুজের মধ্যে এ ও বাহু আছে এবং এই ত্রিভুজের মধ্যে এ ও বাহু আছে অর্থাৎ এ ও বাহুটি সাধারণ দুই ত্রিভুজই আছে কমন এই জন্য আমরা এখানে লিখেছি এ ও সমান এ ও সাধারণ বাহু তারপরে অতএব ত্রিভুজ দুটি কিন্তু সর্বসম এটা আমাদের প্রমাণিত হলো তাহলে আমরা যেহেতু ত্রিভুজ দুটি সর্বসম প্রমাণিত হলো এটা যেহেতু আমরা বলতে পারলাম অতএব তাহলে আমরা বলতে পারি এই কোনটা এই কোনটা সমান অর্থাৎ এ ও বি কোন এবং এ ও ডি কোন সমান সেটাই আমরা আমি এখানে লিখেছি এ ও বি সমান সমান এ ও ডি কোন আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ তো তারপরে এবার আমরা এখানটায় যে যে কাজটা করেছি সেটা হলো বি ও ডি কোন বি ও ডি কোন যে একটা সরল কোন এটা তোমাদের আমি আগে বলেছিলাম কারণ এটা একটা সরল রেখা এখানে তাহলে আমরা এই এই কাজটাই এই কথাটি এখানে বলেছি যে বি ও ডি কোন সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি মানে এক সরল কোন তো বি ও ডি কে আমরা আবার দুই ভাগে ভাগ করে দিই যদি আমরা এখান থেকে একটা রশি টানি অর্থাৎ এই রেখাটি টানি তাহলে কিন্তু এই বি ও ডি দুই ভাগে বিভক্ত হচ্ছে অর্থাৎ বি ও ডি কোনটি দুই ভাগে বিভক্ত হচ্ছে একটা হলো এ ও বি আর একটা হলো এ ও ডি তাহলে এখানে আমরা এই যে বি ও ডি কে দুই ভাগে ভাগ করে এ ও বি এবং এ ও ডি পেয়েছি তাহলে একশো আশি ডিগ্রি তারপরে আমরা কি করলাম এ ও বি কে আমরা এ ও বি লেখলাম এবং এই যে এ ও ডি আছে এটার বদলে আমরা এ ও বি লেখলাম কারণ এ ও বি এবং এ ও ডির পরিমাণ একই রকম সেই জন্য আমরা এটা লেখলাম তারপরে এখন একটা কাজ করব যে সেটা হলো এ ও বি আর এ ও বিকে আমরা দুই যোগ করি যোগ করলে আমরা দুই এ ও বি পাচ্ছি তো দুই এ ও বি যদি একশো আশি ডিগ্রি হয় তাহলে একটা এ ও বি হবে একশো আশি ডিগ্রি ভাগ দুই মানে নব্বই ডিগ্রি তাহলে কিন্তু আমরা এখন বলতে পারছি এ ও বি সমান এ ও ডি এ ও বি যেহেতু নব্বই ডিগ্রি তাহলে এ ও ডিও নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ এক সম কোন এরপরে আমরা আসি এরপরে যা হচ্ছে এ ও বি হুম এই যে এ ও বি কোন এই কোনের বিপ্রদীপ কিন্তু এই কোন সেটা কি সি ও ডি তাহলে এখন আমরা বলতে পারি এ ও বি সমান সি ও ডি বিপ্রদীপ কোন তারপরে আবার আমরা বলতে পারি এ ও ডি কোন মানে এই কোনটা এই কোনটার বিপ্রদীপ কোন হচ্ছে এটা বি ও সি অর্থাৎ এটা বি ও সি তাহলে আমরা লেখলাম এ ও ডি সমান বি ও সি অতএব আমরা এখন বলতে পারবো যে এ ও বি সমান বি ও সি সমান সি ও ডি সমান এ ও ডি এক সমকোণ অর্থাৎ চারটা কোনে কোন কোনের পরিমাণ একই রকম এবং চারটাই এক একটি প্রত্যেকটি এক সমকোণ প্রমাণিত আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পেরেছ অঙ্কটি তো এইখানে আমি একটা জিনিস বলে দিচ্ছি সেটা হলো যে এই যে আমি এখানে যে একটু বিশ্লেষ বিশ্লেষণ করে এটা লিখেছি তোমরা এখানে ইচ্ছে করলে শর্টে অর্থাৎ খুব সংক্ষেপেও লিখতে পারবে সেটাও আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে সংক্ষেপে লিখবা তোমরা এটা এই যে এই জায়গাটিতে লিখবা যে এ ও বি সমান এ ও ডি হুম এটা লেখার পরে এই জায়গায় তোমরা লিখবা যে এই কোন দুইটি সরল রৈখিক যুগল তাই প্রত্যেকে এক সমকর শুধু এই কথাটি বলে দিলেই আর তোমাদের এই এইটুকু লিখতে হবে না তাহলে কি লিখতে হবে সেটা আমি তোমাদের এই জায়গাটা আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা এই লেখাটি এই লাইনটি এখানে উল্লেখ করে দিতে পারবে এই কোন দয় রৈখিক যুগল তাই প্রত্যেকেই এক সমকোণ রৈখিক যুগল হলো সরল রৈখিক যুগল সরি এখানে তোমার সরল রৈখিক লেখলে আরও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই কোন দয় সরল রৈখিক যুগল যুগল তাই প্রত্যেকেই এক সমকোণ এই কথাটি তোমরা লিখে দিতে পারবে লিখে দিও তারপরে এই তাহলে তোমাদের এইটুকু আর লিখতে হবে না এরপরে তোমরা পরের অংশে চলে যাবে অর্থাৎ পরের অংশ যেটা আমি দেখাইলাম ওই যে বিপ্রদীপের বিষয়টা ওটা উল্লেখ করে দিয়ে অঙ্কটি শেষ করে ফেলবে 